আইন কঠোর করে কাঙ্ক্ষিত হারে পারেনি আয়কর রিটার্ন জমা সময় বাড়তে পারে এক মাস মাসে বেসিক ব্যাংকের মামলার তদন্ত শেষ করতে দুদককে হাইকোর্টের নির্দেশ না হলে আইনি ব্যবস্থা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের যোগ সাজসে এলসি ছাড়া গাড়ি এসেছে বাংলাদেশে অর্থ পাচার সহ তিন অনিয়ম তদন্তে কয়েকটি সংস্থা সবাইকে আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারা দিনে আপনাদের সাথে আছি পাতারা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত শক্ত আইন ও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়াতে পারেনি আয়কর রিটার্ন জমা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর হিসেবে নভেম্বরের 28 তারিখ পর্যন্ত জমা হয়েছে 19 লাখের কম এই অবস্থায় বুধবার রিটার্ন জমা মেয়াদ এক মাস বাড়ানোর ঘোষণা দিতে পারে এনবিআর মঙ্গলবার দিনভর রাজধানীর সেগুনবাগিচা ও পলটন এলাকার অফিসগুলোতে করদাতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো আইন অনুযায়ী রিটার্ন জমার শেষ সময় 30 নভেম্বর এই সময় যত ঘনিয়ে আসে ভিড় ততই বাড়ে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সব কর অফিসে দেয়া হচ্ছে রিটার্ন জমার বিশেষ সেবা অনলাইনে কর পরিশোধ নতুন নিবন্ধন সহ নানা সেবা দিচ্ছে এনবিআর করদাতার চাপ থাকলেও রিটার্ন জমা দেয়া যাচ্ছে খুব কম সময়ে এতে খুশি করদাতারা তারা বলেন রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নাগরিকরা যেমন কর দিচ্ছেন তেমনি করের অর্থ খরচে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল হওয়া উচিত অনেক শুনছি যে বিরাট লাইন আজকে করতে পারবো কিনা জমা দিতে পারবো কিনা কিন্তু এসেই মানে দেওয়া হয়ে গেল যতরূপ দেওয়া মানে সাধ্য আছে তার পূর্ণ করি না এই জন্য যে এই টাকাটা আসলে দেশের জন্য দশের জন্য নিজের জন্য দীর্ঘদিনের চর্চার কারণে হাসি মুখে বিশেষ সেবা দিতে অভ্যস্ত কর্মকর্তারা ফলে ভিড় ও চাপ বাড়লেও তারা তা মেনে নিচ্ছেন रिटार्न जमा दें साढ़े पचिस लाख करदाता এবার আঠাশ নভেম্বর পর্যন্ত জমা দিয়েছেন ১৯ লাখের কম বাকি দুই দিনে এই সংখ্যা বাড়বে কয়েক লাখ যদিও নিবন্ধন প্রায় আশি লাখ তবে অনেক কর্মকর্তা জানান প্রত্যাশা অনুযায়ী রিটার্ন জমা বাড়েনি কারণ এবার রিটার্ন বাড়াতে আইনে কঠোর বিধান করা হয় তাদের মতে অর্থনৈতিক চাপের কারণে অনেক মানুষ রিটার্ন জমায় আগ্রহী হচ্ছেন না সময় বাড়ালে জমার পরিমাণ বাড়বে বলেও জানান তারা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে জাপানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব সেখানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সরাসরি চলে যাচ্ছি we as you know we have achieved digital bangladesh uh, we are now wanting to go to become smart bangladesh and as uh, you know the uh, the entire the fourth uh, industrial revolution is now coming up uh, and there is going to be huge uh, challenges uh, as we move forward uh, not only for bangladesh but for all countries we have to prepare uh, to meet this challenge of the fourth industrial uh, revolution the traditional way of what we know of doing business is going to change dramatically we are talking of robotics we are talking of artificial in- uh, intelligence internet of things uh, quantum computing and so technology and technology is also moving at a very very fast pace so it's not that uh, you know we are, it's not that something which is going to happen it is something which is already happening change is taking place and we have to really prepare for it so there is one is the physical infrastructure but in addition to the physical infrastructure there is also intellectual uh, infrastructure which needs to be uh, uh, developed and i think there again uh, japan is uh, doing a lot of uh, we are doing things jointly in this i know a number of our Uh, software companies uh, are cooperating with large Japanese software companies uh, to develop uh, uh, 
programs and products to meet uh, this uh, future challenge. The other uh, very uh, interesting uh, area which uh, we are uh, working on, and I think uh, uh, there is a lot of progress made, but more needs to be done, but there is a huge amount of work being done on this. As you know that uh, Japan is an aging population and Bangladesh has a young population, as you have seen, and uh, we are trying to train and uh, prepare our workers so that they can uh, actually help uh, the workforce in uh, Japan. So that work is also being uh, done. So actually, uh, between the two countries, there is a huge amount of work in many different areas where we are working. And I think uh, for investors, there is huge amount of uh, opportunities. Already there are some Japanese uh, investors who have come and invested in our healthcare system. Basic bank shop Mamla Todunto Shesh Kote Dudoke Tin Mashomo Bete Dietze High Court, Onutai Shangstar Birute Ain Unuja Babustani and Nidesh Dietze Adalot. Bijar Putti Nozrul Islam, O Bijar Putti Kiris Hayater Bench Mungol Bar Eni Desh Dad. Duhajar Poro Share, E Mamla Gulo Dakil. হলো এখনো তদন্ত শেষ করতে পারেনি দুদক শুনানিতে আদালত বলে তদন্ত সঠিক না হলে পৃথিবীর অনেক দেশে তদন্ত কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন দুদককেও সঠিকভাবে তদন্ত কাজ শেষ করতে হবে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণের কারণে মামলার আলামত নষ্ট হওয়ার শঙ্কাও রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট এদিকে আরেক শুনানিতে বেসিক ব্যাংক শান্তিনগর শাখার সাবেক ম্যানেজার মোহাম্মদ আলীকে জামিন না দিয়ে রুল খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দুই পক্ষই বাংলাদেশি তাদেরই যোগসাজ্য সেজে এলসি ছাড়াই দুই বন্দরে এসেছে 750 এর বেশি জাপানি গাড়ি কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে ঘটনার তদন্ত নেমেছে কাস্টমস হাউস শুল্ক গোয়েন্দা সহ সরকারের কয়েকটি সংস্থা বিশ্লেষকরা বলছেন এই ঘটনায় অর্থ পাচার সহ তিন অপরাধ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা উচিত জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ি নিলাম ও রপ্তানি ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য অবস্থান করে নিয়েছেন কিছু বাংলাদেশি নাগরিক অভিযোগ উঠেছে তাদেরই একটি অংশ জড়িত এলসি ছাড়াই প্রায় 750 গাড়ি বাংলাদেশে রপ্তানিতে জহির মেজবা আরিফ সোহেল হিরু সহ আরো কয়েকজন সম্প্রতি জাপানে নিলামে সব গাড়ি কিনে নেন এদের মধ্যে জহির সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটি এর সাবেক কর্মকর্তা গোয়েন্দারা জানান বাংলাদেশে সব গাড়ির গন্তব্য অন্তত 30 আমদানি কারকের শোরুম এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যক্তির শোরুমও আছে যারা মল এই গাড়িগুলি পাঠিয়েছেন তারা কারা তাদের ব্যক্তিটা কারা তারা যদি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য থাকে অসৎ উদ্দেশ্য এখানে সহযোগ করে যে এই এতগুলো গাড়ি আসছে এই গাড়ি মানিটা টাকাটা কিভাবে রিমিট হলো এই রেমিটা লিগ্যাল পয়েন্টে গিয়েছে কেন এমনও যদি হতে পারে যদি দেখা যায় যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সেই টুলস আছে সেই টুলস ইউজ করে দেখতে পারেন যে এই টাকাটা আসলেও বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে কেন সেটি হুন্ডির মাধ্যমে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা যেতে পারে গোয়েন্দারা জানান এলসি ছাড়া আমদানি করা গাড়ির তালিকায় বেশিরভাগই সেডান কার যেগুলোর মূল্য 5 থেকে 6000 ডলার এছাড়া 20 থেকে 30000 ডলার মূল্যের কিছু এসইভিও আছে গাড়ির মূল্য পরিশোধে কয়েকশো কোটি টাকা অবৈধ পথে নেওয়া হয়েছে অমান্য করা হয়েছে আমদানি ও কাস্টমস নীতিমালা বিলেশি পণ্য আমদানি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাও উপেক্ষা করা হয়েছে এটা আইন কানুন নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে এখানে মানি লন্ডারিং এর প্রশ্ন আসবে এখানে আমদানি নীতি আদেশ ভঙ্গের প্রশ্ন আসবে কাস্টমস এরও প্রশ্ন আসবে এখানে কাস্টমস এরও ইয়াতেও পরিষ্কার বলা আছে এলসি কখন হতে হবে সেগুলো বলা আছে এদিকে ঘটনা জানা জানি হওয়ার পর নড়ে চড়ে বসেছে কাস্টমস হাউস গুলো গাড়ি আমদানি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম খুঁজতে কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছে মংলা কাস্টমস হাউস তদন্ত শুরু করেছে শুল্ক গোয়েন্দাও তবে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল না হওয়ায় তদন্তে সময় লাগছে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশীয় মুদ্রা টাকায় চলতি মূলধন ঋণ নিতে পারবে অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিদেশি এবং দেশি বিদেশি যৌথ মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান এমন নির্দেশনা দিয়েছে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার সংকটের কারণে এমন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সোমবার এই সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে সব অথরাইজড ডিলার ব্যাংকে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত টাইপ এ ও টাইপ বি শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য ব্যাংকের কাছ থেকে টাকায় চলতি মূলধন ঋণ নিতে পারবে এর আগে দুই সালে এসব প্রতিষ্ঠানকে টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলে লেনদেনের সুযোগ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক
অর্থনীতি সারাদিনে একটি বিরতি নিচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতি পর আবারও আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারাদিনে জানাবো বাকি সংবাদগুলো বিদেশে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে শুরু হচ্ছে তিন দিনের বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সপো সকালে অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্ট অফ বাংলাদেশ আটাব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয় এ সময় আটাব সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বিদেশি পর্যটকরা এখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আগ্রহী হচ্ছেন এতে দেশের পর্যটন খাত অনেক বেশি শক্তিশালী হবে বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের সম্পর্কে পরিচিত করার পাশাপাশি পর্যটন পণ্য বিনিময় হবে এই মেলার মাধ্যমে আগামী এক ডিসেম্বর শুরু হয়ে মেলা চলবে তিন ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত মালয়েশিয়া ভুটান নেপাল সহ পনেরোটি দেশ এরই মধ্যে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে আশা করা হচ্ছে দেশি বিদেশি স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণে এবারে মেলা জমে উঠবে আমাদের যে পার্শ্ববর্তী দেশ বিশেষ করে এই দেশগুলো কিন্তু ট্যুরিজমের উপর অনেক নির্ভরশীল থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া তো আসেই তা আমরা চাচ্ছি কি আমাদের দেশের যে পর্যটন সেক্টরের যেই বিষয়গুলো আছে সুবিধা অসুবিধাগুলো সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরে সেই সমস্যার সমাধান করে আমরা কিভাবে ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে পারি সেই বিষয়ে টার্গেট নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি সিলেট বিয়ানি বাজার গ্যাস ক্ষেত্রের পরিত্যক্ত এক নম্বর কূপ থেকে গ্যাস তোলা শুরু হয়েছে সোমবার সন্ধ্যা ছটায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে সঞ্চালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জানিয়েছেন এই কূপ থেকে দৈনিক আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে এর মাধ্যমে চলমান গ্যাস সংকট কিছুটা হলেও কমার আশা করছেন কর্মকর্তারা সিলেট বিয়ানীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের এক নম্বর কূপ থেকে গ্যাস তোলা শুরু হয় উনিশশো সালে দুই সালে এসে কূপটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় পাঁচ বছর পর কূপটি থেকে নতুন করে গ্যাস সন্ধানে শুরু হয় খনন দু মাস পর গত দশ নভেম্বর কূপের তিন মিটার গভীরে সত্তর বিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশি গ্যাস মজুদের বিষয়টি নিশ্চিত করে বাপেক্স সমাপ্ত হয়েছে গ্যাসটি গ্যাসটি মানে কূপ থেকে জাস্ট নাও এখনই আমাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে আমরা এই কূপ থেকে আট মিলিয়ন গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারতে গ্যাসের চাপ পরীক্ষার পর দেখা গেছে দৈনিক দশ থেকে বারো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ সম্ভব তবে কারিগরি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় দৈনিক আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যুক্ত করা যাবে জাতীয় গ্রিডে আশি লাখ ঘনফুট গ্যাস এটা অবশ্যই আমাদের জাতীয়ভাবে এটা যথেষ্ট পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন দেবে এবং এই কূপের যে গ্যাসের মজুদ আছে সেই অনুসারে আমাদের এটা বিয়ানি বাজার এক নম্বর কূপ পাশাপাশি বিয়ানি বাজার দুই নম্বর কূপ থেকে সাত মিলিয়ন যাচ্ছে তাহলে প্রায় দৈনিক পনেরো মিলিয়ন হবে যেটা যে রিজার্ভ আছে তার থেকে আমরা দেখেছি অন্তত মোর দ্যান টেন ইয়ার্স এটা সম্ভাবনা থাকবে এছাড়া এ কূপ থেকে দৈনিক একশো পঁচিশ থেকে একশো তিরিশ ব্যারেল কন্ডেন্সেটও পাওয়া যাবে এই গ্যাস সঞ্চালনের মাধ্যমে চলমান সংকট কিছুটা দূর হবার আশা করছেন বাপেক্স কর্মকর্তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারে শেয়ার বাজার খবর সপ্তাহে তৃতীয় কার্য দিবসে ঢাকার শেয়ার বাজারে লেনদেনের শুরুতে বড় পতন দেখা গেল শেষ পর্যন্ত মূল্যসূচক বেড়েছে তবে অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে মূল্যসূচক কমেছে এ সময় দুই শেয়ার বাজারে লেনদেনও কমেছে মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মূল্যসূচকের পতনে লেনদেন শুরু হয় তবে বেলা সাড়ে বারোটার পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে দিন শেষে প্রধান সূচক ডিএসএক্স বেড়েছে চোদ্দ দশমিক পাঁচ এক পয়েন্ট অবস্থান করছে ছ হাজার দুশো বারো পয়েন্টে মূল্যসূচক বাড়লেও লেনদেনের পরিমাণ কমেছে আজ মোট লেনদেন হয়েছে তিনশো চৌত্রিশ কোটি তিন লাখ টাকা আগের দিনের চেয়ে লেনদেন কমেছে বিরাশি কোটি টাকা হাত বদলে অংশ নেওয়া তিনশো সতেরোটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর অপরিবর্তিত রয়েছে সাড়ে পঁচাত্তর ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের যেখানে দর বেড়েছে তিষট্টিটির কমেছে চোদ্দটির এবং অপরিবর্তিত আছে দুশো চল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকার প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে জেনেক্স ইনফোসিস দ্বিতীয় নাভানা ফার্মাসিউটিক্যাল তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকায় প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে অ্যাডভেন্ট ফার্মা দ্বিতীয় জুটি স্পিনার তৃতীয় অবস্থানে মেট্রো স্পিনিং অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক কমেছে দশ দশমিক চার আট পয়েন্ট অবস্থান করছে আঠারো হাজার তিনশো আঠারো পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে দশ কোটি দু লাখ টাকার শেয়ার ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
এবারে জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার দর কমেছে যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিনিময় হয়েছে 105 টাকা 39 পয়সা যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দরও কমেছে বিনিময় হয়েছে 129 টাকা 5 পয়সা বেড়েছে ইউরোর দর বিনিময় হয়েছে 111 টাকা 59 পয়সা দর অপরিবর্তিত ভারতীয় রুপির বিনিময় হয়েছে 1 টাকা 38 পয়সা সৌদি রিয়ালের দর কমেছে বিনিময় হয়েছে 28 টাকা 19 পয়সা দর কমেছে আরব আমিরাতের দিরহামের বিনিময় হয়েছে 28 টাকা 83 পয়সা কুইতি দিনারের দরও কমেছে বিনিময় হয়েছে 344 টাকা 36 পয়সা এছাড়া দর কমেছে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের বিনিময় হয়েছে 23 টাকা 52 পয়সা आरे इच्छिलो आजकर अर्थ होती शाह दिने राय जुने इंडिपेंडेंट टेलिविशन के सब खबर आरोजान पे चोक रखूँ फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर आमुन तो नाम दे पौरे राय जुने